আমরা আজকে আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে আমরা সংবিধান নিয়ে ইতিপূর্বেই প্রজাতন্ত্র যে ভাগটি রয়েছে সেটি নিয়ে একটি ভিডিও করেছি আমরা ধারাবাহিকভাবে সংবিধান নিয়ে ভিডিও তৈরি করব আমরা আশাবাদী তো আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ এখানে আট থেকে পঁচিশ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদ রয়েছে এগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রসঙ্গত একটি বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমরা বাংলাদেশের নাগরিক একজন বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনার অবশ্যই এই সংবিধান পাঠ গুরুত্বপূর্ণ সেই লক্ষ্যেই আমরা এই ভিডিওগুলো করছি আর একটু অধিকন্তর বলে রাখছি যেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনেকেই সংবিধান মুখস্থ করে থাকেন বিভিন্ন ধরনের ছন্দ এবং শর্টকাট নিয়মে এই সংবিধান আমরা মুখস্থ করি এটি আমাদেরকে একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে রুচিশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে এটি আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এরকম ছন্দ আকারে সংবিধান কখনো আমরা মনে থাকবে না সংবিধান যদি আপনি এমনিতেই কিছুদিন মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে এটি আপনার খুব আত্মস্থ হয়ে যাবে যেটি আপনি কখনো ভুলবেন না তো আমরা আলোচনায় আসি যে আমাদের আট নম্বর যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে সেটি হচ্ছে মূলনীতিসমূহ আচ্ছা আগে একটু বলে রাখি রাষ্ট্র পরিচালনা মূলনীতি যে বিষয়টি এটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই তবে ধরে নেওয়া হচ্ছে একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সকল স্তম্ভ যে সকল নীতি যে সকল আইন কানুন তারা মেনে চলে বা যে ভিত্তির উপরে রাষ্ট্রটি চলে সেটি মূলত হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা মিল মূলনীতি আমরা আট নম্বর অনুচ্ছেদে দেখব যে রাষ্ট্র পরিচালনা যে মূলনীতিসমূহ এটি মূলত মূলনীতিসমূহ এখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এই চারটি মূলনীতির উপরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই বাংলাদেশ পরবর্তীতে পরিচালিত হবে আমরা দেখব যে নয় নম্বর যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে সেটি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগতভাবে আমরা সবাই বাংলাদেশের আদিবাসী এবং আমরা বাংলা বাঙালি নামে পরিচিত হইব তো আমাদের যে দশ নম্বর যেটি আছে অনুচ্ছেদ সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি বলা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এই সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি যে মূলনীতিটি রয়েছে সেটি গ্রহণ করা হয়েছে এরপরে যেটি হচ্ছে এগারো নম্বর অনুচ্ছেদ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার আমরা জানি গণতন্ত্র মানে হচ্ছে জনগণের শাসন জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে ঠিক করে দিবেন এবং মানুষের যে মৌলিক চাহিদা আছে এবং স্বাধীনতা আছে এগুলো তারা উপভোগ করবেন মূলত এই হচ্ছে এগারো নম্বর অনুচ্ছেদ বারো নম্বর যে অনুচ্ছেদটি সেটি হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানে বলা হচ্ছে ধর্ম ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বলতে অনেকেই অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে দেখা যে এটা হচ্ছে ধর্মীয় ধর্মহীনতা ঠিক বিষয়টা এমন না ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে যতগুলো ধর্ম মানুষ রয়েছে তাদের নিজ নিজ ধর্ম তারা নিজের মতো করে পালন করবে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কেউ কারো ধর্মে কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না কিংবা করবে না তেরো নম্বর যে অনুচ্ছেদ সেটি হচ্ছে মালিকানার নীতি এখানে রাষ্ট্র ঠিক করে দিবেন যে কার কতটুকু সম্পদ কীভাবে বন্টন করে দিবে এটি মূলত রাষ্ট্রের একটি ভাগ করার বিষয় এবং চোদ্দ নম্বর অনুচ্ছেদটি হচ্ছে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি এখানে বলা হচ্ছে যে কৃষক এবং শ্রমিকের অনগ্রসর যারা মূলত পিছিয়ে পড়া মানুষ এদের যে শোষণ থেকে এদেরকে মুক্ত দিতে হবে পনেরো নম্বর যে অনুচ্ছেদটি সেটি হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা রাষ্ট্র একটা মানুষের মৌলিক যে চাহিদাগুলো রয়েছে এগুলো নির্ধারণের জন্য সচেষ্ট থাকবেন আমরা জানি মৌলিক চাহিদা আমাদের পাঁচটি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এবং অনেকেই বিনোদনকে নিয়ে আসে এখন তো এই যে এই যে মৌলিক চাহিদাগুলো রয়েছে আমাদের এগুলো রাষ্ট্র সবসময় আমাদের জন্য দিয়ে থাকে ষোলো নম্বর যে অনুচ্ছেদটি সেটি হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব আমরা জানি যে আমাদের দেশে অনেকগুলো শহর অঞ্চল আছে অনেকগুলো গ্রাম অঞ্চল আছে তো এই গ্রাম এবং শহরের যে অর্থনীতি এটি কিন্তু বৈষম্যপূর্ণ তো এই জন্য হচ্ছে এটি সরকার একটা উদ্যোগ নেবে যে গ্রাম এবং শহর যেন সমান তালে এগিয়ে যায় এই জন্য বলা হচ্ছে যে যদি গ্রামগুলোকে বাঁচাতে হয় তাহলে অবশ্যই কৃষি বিপ্লব করতে হবে এই জন্য অনুচ্ছেদের আমাদের সংবিধানে যে ষোলো নম্বর অনুচ্ছেদ রয়েছে সেখানে এটি বলা হচ্ছে সতেরো নম্বর যে অনুচ্ছেদটি সেটি হচ্ছে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে যে আমরা আমাদের রাষ্ট্র আমাদের যে মৌলিক চাহিদা রয়েছে শিক্ষা এই শিক্ষাকে নিশ্চিত করবে এবং এখানে কোনো বেতন ছাড়াই আমরা আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং এই শিক্ষাটা অবশ্যই বাধ্যতামূলক আমাদের আঠারো নম্বর যে অনুচ্ছেদ আঠারো নম্বরটা হচ্ছে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার কথা বলা হচ্ছে যে জনস্বাস্থ্য যেটি আছে এটি আসলে সরকার দেখভাল করবেন নৈতিকতার বিষয়টি এখানে বলা হচ্ছে জুয়া খেলা এবং গণিকা বৃত্তি যেটি আছে এটি হচ্ছে রাষ্ট্র তার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবে 
আঠারোর ক নাম্বার যে অনুচ্ছেদটি সেটি হচ্ছে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এখানে বলা হচ্ছে কেউ যদি পরিবেশের উপর কোনো প্রকারে খারাপ বা বিরূপ প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সে পরিবেশ এবং এই যে আরও পরিবেশের মধ্যে যারা বসবাস করেন জীব বৈচিত্র এরা এদেরকে সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবেন এবং দায়িত্ব পালন করবেন আমাদের যে উনিশ নাম্বার যে অধ্যায়টি সেটি হচ্ছে সুযোগের সমতা আমরা জানি যে নারী এবং পুরুষ সবাইকে সমানভাবে সুযোগ দিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে যে কোনো কাজে সংবিধানের উনিশ নম্বর অনুচ্ছেদ এটি বলা সংবিধানের যে বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ সেটি হচ্ছে অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম বলা হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে তেমন রাষ্ট্রেরও কিছু অধিকার রয়েছে তো এই অধিকারের সমন্বয় করে চলাটাই হচ্ছে অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম আমাদের একুশ নম্বর যে অনুচ্ছেদটি সেটি হচ্ছে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য এখানে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের যেমন একটি অধিকার রয়েছে তেমন সরকারি কর্মচারীদেরও রাষ্ট্র এবং নাগরিকের প্রতি এক এক ধরনের অধিকার এখানে রয়েছে সেটি বা কর্তব্য একটি পালন করার বিষয় রয়েছে সেটি এখানে হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ আমরা জানি যে এক এগারো সাথে দুই সালে এটি হচ্ছে হাইকোর্টের একটি আদেশের দ্বারা এই এটির বাস্তবায়ন করা হয় আমাদের যে তেইশ নম্বর যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে সেটি হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতি আমরা জানি যে আমরা বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী সুতরাং আমাদের একই ধরনের একটি সংস্কৃতি থাকবে যেটি আমরা সবাই পালন তেইশের ক নম্বর যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে সেটি হচ্ছে উপজাতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এখানে বলা হচ্ছে যে অন্যান্য যারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ যারা হচ্ছে অন্যান্য জাতির মানুষ তাদেরকে মূলত সমান মর্যাদা এবং সমান সুযোগ ভোগ করে দেওয়ার রাষ্ট্র এখানে ব্যবস্থা করবেন আমরা চব্বিশ নম্বর যে অনুচ্ছেদটি দেখি সেটি হচ্ছে জাতীয় স্মৃতি নির্দেশন প্রভূতিক এখানে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকভাবে একটি দেশের অনেকগুলো স্মৃতি নির্দেশন থাকে এগুলো রাষ্ট্র সংরক্ষণ করবেন এবং এর দায়িত্ব আসলে রাষ্ট্রই নেবে আমাদের পঁচিশ নম্বর যে অনুচ্ছেদটি সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন এখানে বলা হচ্ছে যে দেশের মধ্যে একটা রাষ্ট্রের যেমন সুসংগঠিতভাবে থাকবে ঠিক আন্তর্জাতিকভাবেও যেন তারা বিভিন্ন ধরনের যে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করবে তাই সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মূলত আমরা সংবিধানের যে অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে এগুলো সম্পর্কে এটি ঠিক রেখে পরে ভিতরের সংবিধানের মূল আলোচনাটি আমরা করছি না তবে মূল আলোচনাটি মানে যেই অনুচ্ছেদটি যেটি আছে সেটি আমরা আলোচনা করছি তো পরবর্তীতে আমাদের এভাবে যখন ধারাবাহিকভাবে এগারোটি ভাগ আমরা শেষ করব তারপরে আমরা অনুচ্ছেদ ধরে ধরে আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগছে তা অবশ্যই আপনি কমেন্ট করে জানাবেন আর ইতিপূর্বে যারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করব যারা ভিডিওগুলো দেখছেন তারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন